हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स लास्ट टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम नंबर्स एक दो क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड दीस टू टॉपिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट पे दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली द क्वांटम नंबर्स क्योंकि क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं ऑलवेज in both your board exam as well as competitive exams to aaj ka hamara topic kya hai quantum mechanical model of atom quantum mechanical model of atom so before taking up the quantum mechanical of um, quantum mechanical model of atom we will take a first what is quantum mechanics what is quantum mechanics देखो भाई बिफोर द ट्वेंटियथ सेंचुरी 1980 से लेके 2000 तक ये जो सेंचुरी आती है इसको हम ट्वेंटियथ सेंचुरी कहते हैं बीसवीं सदी इससे पहले जो था नाइनटीन सेंचुरी उसमें द मोशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट द मोशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज प्लानट्स वेदर इट इज ए बस वेदर इट इज ए रॉकेट इट वॉज एक्सप्लान बाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन These were explained by Newton's laws of motion. जो हमारे पास Newton's laws of motion है जो हम नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं आप फिजिक्स में पढ़ेंगे अलेवंथ में भी तो दैट वायर दोज लॉज वायर एग्जैक्टली एंड दोज लॉज वायर एनफ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिज माइक्रास्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बट वेन वी अप्लाई दीज लॉज टू माइक्रास्कोपिक या सब एटामिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है एक्सेट्रा या स्मॉल एटम्स हैं तो वहाँ पे दीज लॉज वाई आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट दीज लॉज वाई आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन सक्सेसफुली ऑल द बिहेवियर ऑफ दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो फिजिक्स का पोर्शन बेस्ड है ऑन न्यूटन लॉज उसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स the portion of ya the branch of physics ya physics based on newton's laws of motion isko hum kehte the classical mechanics to ye classical mechanics jab hum apply karte the kin pe subatomic particles pe it failed to explain their behavior successfully iska jo main reason tha it was because of two reasons number 1 these सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इनका जो ड्यूअल बिहेवियर था यानी वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर वो पार्टिकल बिहेवियर तो उनके पास था ही लेकिन उनके पास एक वेव कैरेक्टर भी था दैट वाज ऑब्जर्वेबल दैट वाज यानी अगर जो एक चलती हुई गाड़ी में भी वेव पार्टिकल वेव नेचर होता है लेकिन ये नॉन परसीवेबल होता है इतना छोटी वेव लेंगत होती है कि दैट डज नॉट अफेक्ट इट्स मोशन इट कुड बी ईजिली एक्सप्लान बाई क्लासिकल मैकेनिक्स लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाते हैं प्रोटॉन्स पे आ जाते हैं दे पज इज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर ये पार्टिकल करेक्टर भी इनका अच्छा खासा होता है बड़ मोमेंटम होता है और इनकी वेव लेंगज भी बड़ी होती है दैट मीन्स उनका वेव करेक्टर भी अच्छा खासा होता है एंड एट दिस स्टेज द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स एंड ए न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स कैम इन टू एग्जिस्टेंस दैट टेक्स इन टू अकाउंट द वेव करेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट वेव कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक सो यू कैन राइट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इन टू अकाउंट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इन टू अकाउंट दैट टेक्स इन टू अकाउंट the dual behavior that takes into account the dual behavior of matter dual behavior of matter classical mechanics jo tha usko wave character ke sath koi lena nahi dena nahi tha that considers every object or matter as particle nature lekin jo chote chote subatomic particles hote hain unka ek अच्छा खासा वेव करेक्टर भी होता है दैट इज वाई इट फेल्स एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल तो एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स वजूद में आती है इसके साथ 
that takes into account the dual character both particle as well as wave character of matter yani jab wo kisi cheez ko explain karti hai to wo dono cheezon ko zehn mein rakhti hai kaun si wave as well as particle nature and these two characters are related to each other yani agar yahan pe ek particle hai iske paas dono hai wave bhi hai yani wave length momentum bhi hai inke beech mein ek relation kaim ki thi de bruyne usne bola tha lambda is equal to h divided by p yani ये दोनों क्वांटम मैकेनिक्स टेक्स इन टू अकाउंट दिस इक्वेशन ये इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ों को एट सब एटामिक पार्टिकल्स सो क्वांटम मैकेनिक्स इट्स अ थ्योरिटिकल साइंस एक्चुअली इट्स अ थ्योरिटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट है बोथ यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इनका बिहेवियर जो है दैट हैव ऑब्जर्वेबल वेव करेक्टर ऑब्जर्वेबल वेव करेक्टर यानी उतना बड़ा वेव करेक्टर कि जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं ऑब्जर्वेबल वेव करेक्टर एंड पार्टिकल ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को के साथ डील करता है क्वांटम मैकेनिक्स यानी इतने छोटे पार्टिकल जिनके पास एक ऑब्जर्वेबल वेव करेक्टर होगा ऑब्जर्वेबल पार्टिकल करेक्टर होगा दो पार्टिकल the behavior of those particles is explained by a branch of physics that is called as quantum mechanics okay so quantum mechanics jo hai it was developed by we can say two scientists number 1 was heisenberg number second was schrodinger these two scientists developed a new branch yani ye jo quantum mechanics hai actually these two scientists have a great role to play in developing the quantum mechanics schrodinger jo hai schrodinger developed a fundamental equation of quantum mechanics us equation se hum har ek system yani atom hoga ion hoga molecule hoga us equation se hum us system ko explain karte hain so schrodinger जो था शॉर्डिंगर डिवलॉपड है वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट कैन बी रिटर्न एज एच साई एच कैप साई इज इक्वल टू ई दिस इज साई एक ग्रीक लेटर है दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो किसने डेवलप की थी शॉर्डिंगर ने थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन के बारे में बता दूँ ये क्या है दिस इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर दिस इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर आप कहेंगे सर ये ऑपरेटर क्या है देयर आर मनी ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म इन मैथमेटिक्स फॉर एग्जाम्पल सम मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये थ्री प्लस थ्री है थ्री प्लस थ्री के थ्री और थ्री के बीच में हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन डाला है ये वाला ठीक है तो ये हमें एक सोल्यूशन देता है वट इज दैट ना थ्री प्लस थ्री स्कोर सिक्स यानी वट इज दिस ये जो मैंने सर्कल में रखा इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको हम ऑपरेटर कहते हैं इसको हम कहेंगे सम ऑपरेटर यानी एक ऐसा ऑपरेटर जो दो चीजों का सम करके हमें कोई सोल्यूशन देता है जो अब यहाँ पे हमें सिक्स निकला है सपोज कर लेते हैं मैं इस प्लस साइन को थ्री प्लस थ्री जो यहाँ पे था इसको मैं डिविजन से यानी एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिप्लेस करूँ बोलो आप क्या रिजल्ट आएगा सोल्यूशन क्या आएगा इट विल बी वन सो दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी तरह से मैथ इसी तरह से जो यहाँ पे आप शॉर्डिंगर इक्वेशन देख रहे हैं एच जो अभी तक हमने नहीं देखा था ये इसी तरह का एक ऑपरेशन है जो एक क्वांटिटी जिसको हम साइज से डिनोट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन दिस कॉल्ड एज वेव फंक्शन वेव फंक्शन को इस वक्त आप सिर्फ इतना समझ लीजिए इट इज ए वेव इट्स अ क्वान्टिटी दैट रिप्रजेंट्स द वेव ऑफ एन ऑब्जेक्ट चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल होता है इट एज बोथ पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर अब साइज जो है इट रिप्रेजेंट्स इट इज आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन की वेव इलेक्ट्रॉन जो वेव की सूरत में मूव कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस साइज में मौजूद होती है ठीक है उसका एम्पलीट्यूड क्या है उसकी वेव लेंगत क्या है न्यूक्लियस से कितना दूर है तो मोशन किस डायरेक्शन में है इस तरह से यानी थ्री डायमेंस स्पेस में इट गिवज अस ई वट इज ई ई इज द सोल्यूशन जिस तरह से थ्री प्लस थ्री वाज इक्वल टू सिक्स सिक्स वाज द सोल्यूशन एंड हियर ई इज द सोल्यूशन एंड गिव साई साई वापस हमें मिलता है साई यानी वही 
वेव फंक्शन यानी वेव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपको इतना सिर्फ याद रखना है इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स ठीक है तो एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कॉन्टो मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम तो इससे पहले ये चीज़ ज़रूरी थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है यानी मूवमेंट ये साई को आप उसी मूवमेंट से यू कैन रिलेट इट यानी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो वेव की सूरत में है दिस साई रिप्रेजेंट दैट वेव उस वेव की प्रॉपर्टीज ये कहाँ पे है कितना दूर है न्यूक्लियस से एम्पलीट्यूड क्या है वेव लेंगत क्या है क्रस्ट ट्रफ वगैरह इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम यानी इस वक्त हमारा सिस्टम इलेक्ट्रॉन है एक एटम में वट इज़ एच एच इज़ ए मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस है माइनस है डिवीजन है वट इज ई ई इज़ द सोल्यूशन दैट वी गेट थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स वॉज द सोल्यूशन हियर ई इज द सोल्यूशन एंड वट इज साई साई इज अगेन यहाँ पे ये वेव फंक्शन हमें वापस मिलता है यानी जो वेव करेक्टर होता है होप यू अंडरस्टैंड इट आगे बढ़ते हैं ना वैन शार्डिंगर्स इक्वेशन यानी जो मैथामेटिकल इक्वेशन जो है अकाउंटो मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन जब भी हमें किसी सिस्टम को डिफाइन करना होता है यानी एक्सप्लेन करना होता है हम यही इक्वेशन उस सिस्टम पे अप्लाई करते हैं ठीक है तो वहाँ पे जो हमें सोल्यूशन हैं ये मिलते हैं दिस गिव एज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ये सिस्टम कैसा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं कितने हैं या अयानस जो है चार्ज कितना है बाकी चीज़ तो अगर हमें अब हाइड्रोजन के बारे में इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल हम लेते हैं to explain this wave mechanical model, we apply this equation to our system. हमारा system क्या है इस वक्त hydrogen atom. तो जब हम इस hydrogen atom पर यह equation apply करते हैं it gives us different, it gives us solutions, <coughs> different solutions. क्योंकि ये ई हमें मिल मिलेगा ना वहाँ पे व्हाट इज ई ई इज एक्चुअली सोल्यूशन अब ये सोल्यूशन आपको जाने ये सोल्यूशन क्या है ये हमने हाइड्रोजन एटम लिया उस पर ये इक्वेशन अप्लाई की एक थ्योरिटिकल इक्वेशन तो इसने हमें ये ई के डिफरेंट वैल्यूज दिए जिनको हम कहते हैं सोल्यूशन अब इसी सोल्यूशन पे सारा का सारा वेव मैकेनिकल मॉडल डिपेंडस अपॉन या ऑल द वेव वेव मैकेनिकल मॉडल इज अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ई अब इस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना ये आपको समझ आना चाहिए सोल्यूशन क्या है बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस इक्वेशन और एनी थिंग एल्स बट सोल्यूशन जो हम एक्चुअली आगे पढ़ने जाएंगे कॉन्टो नंबर्स की सूरत में ऑर्बिटल्स की सूरत में वो हमें आने चाहिए समझा गया तो क्या बोला मैंने वैन वी अप्लाई दिस शॉर्डिंगर्स इक्वेशन हाइड्रोजन एटम वी गेट डिफरेंट सोल्यूशन सोल्यूशन मीनस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम तो वो सोल्यूशन क्या है दीज सोल्यूशन आर अवेलेबल इन टू फार्मस विथ एस तो वो सोल्यूशन जो टू फार्मस है उसको समझाने से पहले हम बोर के मॉडल पर थोड़ा सा वापस आ जाएंगे ताकि हमें ये क्लियर होगा बोर के मॉडल में हमें पता था सेंटर में न्यूक्लियस है दैन दियर इज अलेक्ट्रॉन अलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्टन एनर्जी लेवल्स ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये सेकेंड एनर्जी लेवल है ये थर्ड एनर्जी लेवल है इसको हम रिप्रजेंट करते थे एक नंबर से एन इज इक्वल टू वन यहाँ पे यही नंबर होता था n इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री यानी बोर के मॉडल में हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते थे और हर एक स्टेशनरी स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड आर कैरेक्टराइज बाय ए नंबर n तो वेव मैकेनिकल मॉडल में भी बिल्कुल इसी तरह से हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं अलेक्ट्रॉन के नंबर फर्स्ट हमें क्या मिलता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ अलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेवल जो है दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मैंने इनको सर्क्यूलर और शेप में या किसी और शेप में नहीं बनाया इनका शेप कैसा है वो इससे डिफरेंट है बोर के मॉडल से वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या सिल... जिस तरह से बोर के मॉडल में ये एनर्जी लेवल्स होती थी इसी तरह से एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट कहाँ पर है वे मैकेनिकल मॉडल में इसके जब हम शॉर्डिंगर सिक्वेशन अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन पे तो हमें सोल्यूशन मिलते हैं सोल्यूशन क्या मिलते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं एंड दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साई दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यानी ये एनर्जी लेवल एक है सपोज इसको हम साई वन कहेंगे ये दूसरे इसको कहेंगे साई टू यहाँ पे कहते थे एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे क्या कहते हैं ये एनर्जी लेवल वन है इसको साई वन से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है ये एनर्जी लेवल दूसरी इसको साइ टू से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल वही है जैसे बोर के मॉडल में जितना था 
अब यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज़ है डिफरेंट ये है यहाँ पे जो ये एनर्जी लेवल्स जो है इनको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम कहते हैं ऑर्बिटल्स दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम वी कैन राइट डाउन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एनर्जी लेवल्स इनको हम क्या कहते हैं इन हाइड्रोजन एटम जब हम इस हाइड्रोजन एटम पे हमने ये अप्लाई किया है हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिली इनको और बिटल्स कहते हैं बोर के मॉडल में क्या कहते थे स्टेशनरी स्टेट्स ठीक है या अलाउड एनर्जी लेवल्स या और कुछ लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं और बिटल्स एंड दीज और अगर कोई एक और बिटल यहाँ पर है इट इज़ रिप्रजेंटेड बाई इट साई इन इट्स वेव क्योंकि एक्चुअली और क्या है और वह एक स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ वेव और वो जो इसकी वेव मोशन है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई तो ये एक चीज़ डिफरेंट है वहाँ पे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स नंबर वन दूसरी डिफरेंस क्या है बोर के जो एनर्जी लेवल्स थे ये बोर का एनर्जी लेवल वन था सपोज इट वॉज करेक्टराइज बाई वन नंबर एन इट वॉज करेक्टराइज बाई आर नंबर दैट इज कॉल्ड एज एन इसको कहते हैं एन वन सपोज मैं आपको बोलूंगा दूसरी एनर्जी लेवल बनाओ आप इसको करेक्टराइज कैसे करेंगे एन से सर एन इज इक्वल टू टू थर्ड बनाओ सर एन इज इक्वल टू थ्री यानी हर एक एनर्जी लेवल जो थी दैट वॉज करेक्टराइज बाई वन नंबर दैट वन नंबर इज एन जिसको हम प्रिंसिपल काउंटो नंबर कहते हैं लेकिन हमारी जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं फॉर एग्जाम्पल साई साई इज एन ऑर्बिटल इट इज करेक्टराइज बाई थ्री नंबर्स नॉट वन नंबर ये दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है याद रखिएगा बोर के मॉडल में हमने एनर्जी लेवल्स को करेक्टराइज करते थे एक नंबर से एन से यानी ये पहला ऑर्बिटल है हम कहते थे एन इज इक्वल टू वन ये दूसरा ऑर्बिटल है एन इज इक्वल टू टू लेकिन यहाँ पे जो ये सॉरी ऑर्बिट जो है एन इज इक्वल टू लेकिन वे मैकेनिकल मॉडल में जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स का उसके लिए हमें एक नहीं बल्कि तीन नंबर मिनिमम चाहिए उन तीन नंबर को हम कहते हैं क्वांटम नंबर दीज आर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने बोर की मॉडल में पढ़ा था ये बिल्कुल वही है नंबर सेकंड नंबर जो है दिस इज कॉल्ड एज एज ए मिथल क्वांटम नंबर एज ए मिथल क्यो एन क्वांटम नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड थर्ड वन थर्ड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एम ये चीज़ याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बिफोर हम बिफोर वी टेक सम पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो इतने यही पॉस्टुलेट्स यही चीज़ें जो हमने डिस्कस किया है जब हम लिखेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही हमें रिपीट करना है लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने यह समझ लिया तो दैट इज सफिशेंट उतना ही मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की फंडामेंटल इक्वेशन है यानी कोई भी सिस्टम जब हमें एक्सप्लेन करना होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी चीज़ हम ये इक्वेशन उस पर अप्लाई कर लेते हैं तो दैट इक्वेशन गिवज अस डिफरेंट सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ई ये ई जो है दीज आर द सोल्यूशन सोल्यूशन मीन्स दिस इज द इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दैट वी आर सीकिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन दैट वी रिप्रजेंट बाई ई आप जब लोगों ने यही इक्वेशन हाइड्रोजन एटम चूंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई किया तो उसने हमें डिफरेंट ई वैल्यूज दिए सोल्यूशन अब मैं बता रहा हूँ वो सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ दीज टू थिंग्स नंबर वन सॉरी दिस वन थिंग कि इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल होती हैं इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल होती हैं दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई दियर साई वैल्यूज साई पी एस आई दिस इज रिटर्न एज पी एस आई पी इज साइलेंट तो एक एनर्जी लेवल यह है ये दूसरी है ये तीसरी है चौथी ऑल दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दियर साई इसका साई डिफरेंट होगा इसका साई डिफरेंट होगा ठीक है तो इसलिए मैंने ये लिखा पे साई वन साई टू साई थ्री एक्सेट्रा इसको आप बिल्कुल बोर्स मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बोर के मॉडल में सर्क्यूल आर्बिट जो था पहला इसको हम कहते थे एन इज इक्वल टू वन यानी इसको करेक्टराइज कर रहा था एन लेकिन यहाँ पर जो ये एनर्जी लेवल्स हैं इनको ऑर्बिटल्स नहीं कहते हैं ऑर्बिटल्स कहते हैं कॉटो मैकेनिकल मॉडल में इनको क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स के बारे में बात आगे फिर चलेगी यहाँ पे आप सिर्फ याद रखेंगे अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ऑर्बिटल्स के लिए हमें एक नंबर नहीं चाहिए था बोर का जो स्टेशनरी स्टेट था उसके लिए एक नंबर चाहिए था एन 
लेकिन यहाँ पे हमें इस एटॉमिक ऑर्बिटल को यानी इस ऑर्बिटल्स को दिस एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल्स ही नहीं बल्कि इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास त्री नंबर्स की जरूरत होती है जो इसको कैरेक्टराइज करते हैं बोर के ऑर्बिटल के लिए कितना था सिर्फ एम एन इज गोट वन एन इज गोट टू एन इज गोट थ्री लेकिन इसके लिए कितने होते हैं तीन नंबर वन प्रिंसिपल कॉन्टो नंबर एन ये वही है जो बोर में था अब दो और क्या है एज ए मिथल कॉन्टो नंबर रिप्रेजेंटेड बाई एल एंड थर्ड मैग्नेटिक कॉन्टो नंबर रिप्रेजेंटेड बाई एन यानी तीन नंबर क्या है एन एल एंड एम ठीक है दीज रिप्रेजेंट अवर एटोमिक और बिटल्स इन कॉन्टो मैकेनिकल मॉडल ठीक है नाउ यू कैन राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्टो मैकेनिकल मॉडल यानी जो कॉन्टो मैकेनिकल मॉडल है इसकी इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स या फीचर्स हम लिखेंगे You write down number one. <coughs> Energy of electron in an atom is quantized. After looking at features of quantum mechanical model of atom, the first feature is energy of electron. Energy of electron is quantized. Quantized. Many times we have explained it. यानी एनर्जी हैज नॉट कंटिन्यूस वैल्यूज एनर्जी हैज डिस्क्रीट वैल्यूज ठीक है नंबर सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप या इसी के साथ लिखिए ये जो कॉन्टाइजड एनर्जी है यानी डिस्क्रीट वैल्यूज इसका रीजन क्या है वाई इज एनर्जी कॉन्टाइज इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पॉजिज द वेव कैरेक्टर इस वेव कैरेक्टर की वजह से एनर्जी इसकी जो है कॉन्टाइज बन जाती है नंबर सेकंड पॉइंट लिख लीजिए ये बहुत से आसान सिंपल पॉइंट्स हैं सेकंड पॉइंट द एग्जैक्ट पोजीशन जो हैजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल कहता था एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन and the exact position and exact velocity of electron can not be determined simultaneously can not be determined simultaneously The exact position and the exact velocity of electron can not be determined simultaneously. The path of an electron is therefore can never be determined accurately. यानी इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया है ये जो path होती है electron की जो Bohr ने बोला था it is on some fixed path moving electrons. Electrons are moving on some fixed path. Icy paths are not known accurately. यानी icy path जो electron की exist नहीं होती है एज पर कॉन्टो मैकेनिकल मॉडल नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए थर्ड ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन साई द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम यानी जिसपे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के दीज आर रिप्रेजेंट बाई साई ना साई के बारे में जो बता चुका हूँ इट इज एक्चुअली ए क्वान्टिटी ए फिजिकल और मैथमेटिकल क्वान्टिटी दैट कंटेंट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन यानी मैंने बोला था इसको आप सिंपली समझ लीजिए इट इज एक्चुअली ए क्वान्टिटी दैट गिवज आज द नॉलेज अबाउट द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन में सॉरी एटम में अभी इलेक्ट्रॉन इसकी इस इस वेव की जो इन्फॉर्मेशन है इसका एम्पलीचूर इसकी वेव लेंगे इसका न्यूक्लियस से कितना दूर है बाकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में साई से साई इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड एज 
तो इस कार्ड एज वेव फंक्शन अगर आपको ये जाना कि वेव फंक्शन क्या चीज़ है तो वही है जो मैं बताया आप, आप लोगों को कि इट इज़ गिविंग एज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब ये जो एटॉमिक आर्बिटल्स है दीज आर एक्चुअली एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एटॉमिक आर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं एन एटॉमिक आर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मौजूद नहीं इसमें एक हो सकता है या दो हो सकते हैं दो से ज़्यादा नहीं होता है ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस वैल्यू ऑफ साई यानी जो साई है साई दिस कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड एज यही एटामिक आर्बिटल होता है इन एटामिक आर्बिटल में जब यही एटामिक आर्बिटल हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन देता है नेक्स्ट पॉइंट तो अगर आपको ये चीज समझना है कि एक्चुअली ये एटॉमिक आर्बिटल क्या है तो उसको कंपेयर कीजिए बोर की एनर्जी लेवल से बोर की एनर्जी लेवल हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है जो हम रिप्रेजेंट करते थे फिर कैसे ई इज इक्वल टू माइनस आर एच डिवाइड बाय एन स्क्वायर याद आ गया तो इसी तरह से यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट की जगह ऑर्बिटल है ऑर्बिटल हमें पता था एनर्जी क्या है विलासटी क्या है इसी तरह से रेडियस कितना कितना दूर है इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में इलेक्ट्रॉन <coughs> जो है वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाएगा कि वेव कहाँ पे है इस इसी तरह से एक पार्टिकल मूव कर रहा है पार्टिकल कैन मूव इन स्ट्रेट लाइंस पार्टिकल एक जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह होता है लेकिन वेव जो है इट इज सुप्रेड अगर यहाँ से वेव निकलती है दस सेकेंड के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर ये या एक सेकंड के बाद सपोज एक एक पाँच हज़ार किलोमीटर तय करेगी ये स्टार से लेके पाँच हज़ार किलोमीटर तक मौजूद रहे तब तक रहेगी यानी इट इज सपरेट तो हम ये नहीं कह सकते कि एक वेव जो है ये कहीं एक पॉइंट पे इट इज़ रिस्ट्रिक्ट टू सम पॉइंट इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी हम इलेक्ट्रॉन को ये नहीं कहते हैं कि ये कहीं एक पॉइंट पर मौजूद है हम कहते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक डब्बे में एक बॉक्स में एक कंकर हमने डाला है स्मॉल पीस ऑफ स्टोन ये कहीं पे भी मौजूद हो सकता है हम इसको घुमा रहे हैं ठीक है लेकिन हमें ये पता है कि ये इसी में मौजूद है ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद है तो हम प्रोबेबिलिटी अगर फर्ज में इस साइड में साउंड आ गया तो उस साउंड के एतबार से हम कह सकते शायद इस साइड में बहुत प्रॉबिबिलिटी इसकी मौजूद होने की है इसी तरह से हम क्वान्टम मैकेनिकल मॉडल में बात जब करते हैं तो प्रॉबिबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन तो एटम में ही मौजूद है अब कहाँ पे मौजूद है ये नहीं कह सकते हम प्रोबेबिलिटी के एतबार से कह सकते हैं कि कहीं पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेव सॉरी ऑर्बिटल वेव फंक्शन तो क्या बोला मैंने फॉर इफ दिस इज एन एटम थ्री डायमेंशनल बॉडी होती है इसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन है अब हम ये नहीं कह सकते ये कहीं एक जगह पे मौजूद है बिकॉज ऑफ इट्स वेव करेक्टर तो अब हम क्या कहते हैं हम कहते हैं इट इज इट इज प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कहीं पे हो सकता है अब ये प्रोबेबिलिटी जो है कॉन्टो मैकेनिकल मॉडल ने हमें बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ के बराबर होती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन एटम इज प्रपोर्शनल टू द सुकेर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी दिस प्रोबे बिलिटी इज प्रपोर्शनल टू द साई सुकैर कहाँ पर मौजूद होगा ये आर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन इट इज प्रपोर्शनल टू द साई सुकैर दिस नून एज प्रोबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव ये प्रोबिलिटी डेंसिटी जो है दिस विल भी ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये एटम में ही मौजूद है एटम से बाहर नहीं है तो दैट मीन्स प्रोबिलिटी विल ऑलवेज भी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी किसी जगह पे कम होगी कहीं पे ज्यादा होगी लेकिन नेगेटिव नहीं होगी नेगेटिव मीनस वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही नहीं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में बहरहाल मौजूद होता है सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इसका जो वैल्यू होता है इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू साइज स्क्वायर दिस कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिस द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इसमें कोई कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा एंड इनशाला नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्वांटम नंबर्स टेक केयर